so interesting development in the world of geopolitics um interesting na um মানে আমরা সবাই জানতাম এটার ব্যাপারে কত সপ্তাহে তো আমি ফেসবুকে লিখছিলাম এটার ব্যাপারে যে ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে পিস ডিল হওয়ার পর এবার ইউক্রেন এবং রাশার মধ্যে যুদ্ধ বিরতি হয়তো হবে এবং হইলে সেটা খুব সম্ভবত চায়নার হাত ধরেই হবে সো রিসেন্টলি হচ্ছে শি জিনপিং চাইনিজ প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রাশা ভিজিট করছে রাইট রিসেন্টলি বলতে কবে কালকে না পরশু তো সেইখানে ইয়ে পি স্টকস হয়েছে ইয়ের ব্যাপারে ইউক্রেন এবং রাশার যে যুদ্ধ সেটার ব্যাপারে সেটার ইয়ের জন্য তো মানে এগেন যেটা বললাম যে রাজা আপনারা যদি খবর খবর ফলো করে থাকেন তাইলে এটা কোনো নতুন কোনো ব্যাপার নেই এটা আমরা জানতাম যেটা হইতে যাচ্ছে অনেকদিন ধরে এটা আলোচনা ছিল সেটাই হয়েছে নো সারপ্রাইজ দেয়ার নাও ইন্টারেস্টিং যেই কারণে যে প্রথমত হচ্ছে যে আচ্ছা ইয়ে করি না আচ্ছা ঠিক আছে কিছু পয়েন্ট আলোচনা করেনি কারণ পরে খুলে যাব তারপরে এখানে একটা ভিডিও দেখবো ভিডিও এখানে দেখার স্পেশাল খুব এক্সক্লুসিভ কিছু নাই কিন্তু জাস্ট ইয়ে করার জন্য আর কি তো আর মেবি দেখে নেই দেখে তারপর কথা ঠুকি হ্যাঁ আচ্ছা ও আমি একটু ফোনের ব্রাইটনেস বাড়াইনি সরি আমার ফোন হচ্ছে হাত থেকে পড়ে একদম স্ক্রিন পুরো শ্যাটার হয়ে গেছে আমি হচ্ছে কাভার ইউজ করি না সো সেটার গচ্চা দিচ্ছি বাট কিছু করার নেই তাও কাভার ইউজ করবো না ভালো লাগে না ওকে এখানে একটা পয়েন্ট মেক করবো এটা লক্ষ্য করেন ওকে এটা শেষ তো সি জিনপিং আসছে তাকে হচ্ছে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর রিসিভ করা হয়েছে এবং গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছে খুব ভালো কথা কিন্তু আমার কাছে যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সেইখানে পুতিন ফিজিক্যালি উপস্থিত ছিল না এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে চায় নাই এবং মানে চাইনিজ প্রেসিডেন্ট রাশা ভিজিট করতেছে এটা তো হইতেছে সব চাইতে হাইয়েস্ট লেভেল হইতেছে একটা ডিপ্লোম্যাটিক একটা ব্যাপার তো সেইখানে তো পুতিন উপস্থিত থাকতে হবে নাও এ ধরনের ডিপ্লোম্যাটিক বিষয়ে সাধারণত যেটা করা হয় যে ইকুইভ্যালেন্ট কাউন্টার পার্ট যিনি উনি উপস্থিত থাকে এয়ারপোর্টে সচরাচর যেমন হচ্ছে যদি বা কেমনে কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি যদি সফর সফরে আসে তাহলে যেই দেশে আসছে সফরে সেই দেশের রাষ্ট্রপতি এয়ারপোর্টে যাবে ওনাকে রিসিভ করতে তারপর যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সফরে আসে তাহলে যেই দেশে সফরে আসছে সেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাবে রিসিভ করতে প্রধানমন্ত্রী আসলে প্রধানমন্ত্রী যাবে ইউজুয়ালি এরকম মেনটেন করা হয় আমি জানি না এটা কি কূটনৈতিক শিষ্ট চার মানে এটা কি এক্সপেক্টেড ওর মানে এক্সপেক্টেড বলে ইন দ্যাট যে ওই যে কি ডি ফ্যাক্টো শিষ্টাচার কি না যে মানে এটা মেনটেন করা হয় খুব স্ট্রিক্টলি কিনা সেটা আমি জানি না তবে এটা করা হয় ইউজুয়ালি এটা করা হয় আর কি মানে এটা যদি না করা হয় তাহলে কি অফেন্ডেড হওয়ার সুযোগ আছে কিনা সেটা আমি জানি না সম্ভবত আছে সো শি জিনপিং হইতেছে প্রেসিডেন্ট আর পুতিন হইতেছে রাশার কি প্রেসিডেন্ট না প্রাইম মিনিস্টার তো একটা ভালো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইলো কারণ সংবিধান টংবিধান চেঞ্জ করছে রাইট ওই রাশাতে হইতেছে নিয়ম ছিল যে কত বছর পর্যন্ত তারপর হওয়া যায় না তো পুতিন সংবিধান চেঞ্জ করছে করে এখন সম্ভবত পুতিন প্রাইম মিনিস্টার নাকি একটু গুগল করি তো পুতিন সে কি প্রেসিডেন্ট না প্রাইম মিনিস্টার সে মনে প্রেসিডেন্ট আচ্ছা সরি এখন প্রেসিডেন্ট তাহলে আগে প্রাইম মিনিস্টার ছিল ইফ আই এম নট রং রাইট ওকে ইয়াস রাইস এজ এ প্রাইম মিনিস্টার ছিল ফ্রম উনিশশো নিরানব্বই থেকে দুই হাজার এবং ফ্রম দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার বারো এবং প্রেসিডেন্ট হচ্ছে দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার আট এবং সিন্স দুই হাজার বারো ওকে সে এনে এক শয়তানি আছে অনেক হ্যাঁ সো মানে বেসিক্যালি নিয়ম হচ্ছে আপনি এত বছর একটা না একটা দেশের প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন তার বেশি পার তার চেয়ে বেশি হলে পারবেন না তো সে হইতেছে প্রেসিডেন্ট তো মেয়াদ পূরণ করে ফেলছে যারা জানেন তো জানেন রাইট সো তারপর আরও ক্ষমতায় থাকার জন্য শয়তানি করে এখন প্রেসিডেন্ট না এখন সে প্রধানমন্ত্রী নামে প্রধানমন্ত্রী আর কি রাইট সো শি জিনপিং তো কিছুদিন আগে কত প্রায় পাঁচ সাত বছর আগে সংবিধান পাঁচ সাত বছর হবে না তিন চার পাঁচ বছর আগে সংবিধান চেঞ্জ করছেন করে উনি এখন আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন সো এখন থার্ড মেয়াতে এই যে গত সপ্তাহে নির্বাচিত হয়েছে আর কি সো সো টু তিন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং চায়না রাশা এগুলো তো গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক দেশ না এখন ডেমোক্রেসির অর্থই ওলট পালট করে দিছে এই পশ্চিমারা যা হোক কিছু হইলে ডেমোক্রেসির উপর নাকি হামলা তো তাইলে ডেমোক্রেসি কাকে বলে ও তোমাদের মন মতো হইতে হবে না হইলে ডেমোক্রেসি থাকতেছে না সো না বাদ দিলাম এদের যদি প্রপাগান্ডা ন্যারেটিভ বাদ দিই ওয়েস্টের বা ইস্টের আমরা যারা সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ আমাদের জায়গা থেকে হচ্ছে যে ইয়াস এইসব দেশে ডেমোক্রেসি নাই এইসব দেশে রুল অফ ল নাই রুল অফ ল নাই ইয়া রুল অফ ল নাই এবং এইসব দেশে মানবাধিকার নাই এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট সো এবং রুল অফ ল নাই বলেই তার আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারতেছে পুতিন এবং শি জিনপিং রাইট 
সো শি জিনপিং রাশা সফরে গেছে এটা হইতেছে একটা আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স পাওয়ার মতো একটা কূটনৈতিক ব্যাপার একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউক্রেন যুদ্ধে যখন সারা পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত লাইক এটা আপনি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলতে পারেন ওয়ার্ল্ড ওয়ারে কি হয়েছিল ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ফিজিক্যালি সামনাসামনি কনফ্রন্ট করছে মিলিটারিলি দুইটা ভাগ দুইটা অ্যাক্সিস কিন্তু এখন হইতেছে মিলিটারিলি কনফ্রন্ট করতেছে না কিন্তু প্রক্সি ওয়ার কন হইতেছে আলটিমেটলি রাইট ইউক্রেনের অস্ত্র সাহায্য দিতেছে রাশাকে ইরান দিচ্ছে রাশার যে এলাই আছে চায়না দিবে বলে পেছনে পেছনে আলোচনা হইতেছে আমেরিকা দাবি করতেছে যে চায়না রাশাকে অস্ত্র সাহায্য দিবে আসলে কি এরকম কোনো নেগোসিয়েশন চলতেছে সত্যি কারণ এদের কাছে তো ইন্টেল আছে সেটা নাকি প্রপাগান্ডা চালাইতেছে ইউএস আগে থেকেই হার্ড টু টেল তো কথাবার্তা হচ্ছে নর্থ কোরিয়া রাশাকে অস্ত্র দিচ্ছে রাইট আর ইউক্রেনকে তো পশ্চিম সমানে দিয়ে যাচ্ছে সো এটা আপনি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার হিসেবে দেখতে পারেন বাট কথা হচ্ছে দুই হাজার তেইশ সালে পৃথিবীতে সাধারণত মিলিটারি কনফ্রন্টেশন পাওয়ারফুল দেশের মধ্যে হয় না প্রক্সি ওয়ার হয় সিরিয়াতে হইতেছে আফগানিস্তানে ইরাকে সবখানে প্রক্সি ওয়ার হয় ইয়েমেনে এখন সেইটাই হইতেছে প্রক্সি ওয়ার হইতেছে সো ইন দ্যাট সেন্স আপনি সেকেন্ড ওয়ার থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হিসেবে এটাকে দেখতে পারেন হ্যাঁ তো তো সেই জায়গাতে যখন একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলতেছে পৃথিবীতে সেই মুহূর্তে হচ্ছে চায়না রাশা ভিজিটে গেছে চাইনিজ প্রেসিডেন্ট সব তো পুতিন সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল এয়ারপোর্টে উপস্থিত নাই এখন এখন আপনি আবার সেই টেকনিক্যাল প্যাঁচাইতে পারেন যে ও প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পার্সেস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট এই না না রাষ্ট্রপ্রধান মানে দেশের সর্বোচ্চ পদে যারা আছেন বা ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে যারা আছেন তো সেই ক্ষেত্রে এগেন পুতিন যাওয়া উচিত ছিল যায় না এটা খুবই আমাকে একটু শখ করছে কিন্তু মনে হয় না এটা নিয়ে অফেন্ডেড সি জিনপিং বা মনে এখানে কোনো টেকনিক্যাল ফাঁক ফাঁক ফুকর আছে বলে এটা এইভাবে করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে যা হোক তো সেইখানে যাওয়ার পর তার তো তাদের মধ্যে খুব ভালো কথাবার্তা হয়েছে তাদের মধ্যে শি জিনপিং দাবি করছে যে পুতিনকে আমি সবসময় পুতিনকে বলছে যে আমি সবসময় তোমাকে আমি আইটি আর ফ্রেন্ড হিসেবে সম্বোধন করে থাকি একটু একটু তেলাইছে আর কি আমেরিকা বলতেছে যে যেটা একটু আলোচনা করলাম যে চায়না হয়তো অস্ত্র সাহায্য করবে ইয়েকে রাশাকে এবং সেটা হলে খুবই খারাপ হবে ডেমোক্রেসির জন্য ভুজুংভাজন কথাবার্তা সো এখন মানে ইউক্রেনকে সাহায্য সহায়তা করা এখন মানে আমেরিকা বা ওয়েস্টের আর্গুমেন্টে কি ইউক্রেনকে রাশাকে কেউ সহায়তা করলে তাদের সাথে এমনভাবে শুরু করতেছে এমনভাবে ভার্চুয়াল সিগনালিং করতেছে যে গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে এখন ওয়েস্টের আর্গুমেন্টটা এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে ইউক্রেনের ইনভেশনটা হচ্ছে রাশার এটা হইতেছে একটা অবৈধ ইনভেশন এটা সুতরাং এটার রাশার পক্ষে থাকা যাবে না এখানে এটা মোরাল অবস্থান নিতে হবে রাশার বিরুদ্ধে আচ্ছা ঠিক আছে তো তাইলে ইরাকে যে আমেরিকার ইনভেশন বা আফগানিস্তান বা হোয়াটেভার লিবিয়া হোয়াটেভার আপনি ইরাক নিয়ে কথা বলি তো সেইটা তাইলে কেন ইয়ে হবে না সেটা কেন অবৈধ হবে না সেটা তাইলে মানে পার্থক্য কোথায় ইরাক ইনভেশনের সাথে ইউক্রেন ইনভেশনের রাশার তাহলে ওয়েস্ট এই ভাষায় কথা বলতেছে কোথায় পাইল তারা সেই মোরাল গ্রাউন্ড এটার এটার যুক্তি হচ্ছে কি যে যে মানে ইউ ইউক্রেন তো ইয়ে করে নেয় আক্রমণ করে নাই রাশাকে হ্যাঁ ইউক্রেন ওই সফরেন ও আচ্ছা প্রথমত ধরেন প্রথমত তাদের কথা সফারেন কান্ট্রি ইউক্রেন হচ্ছে একটা স্বাধীন দেশ একটা স্বাধীন দেশকে হইতেছে এভাবে আরেকটা দেশ ইউএন চুক্তি ভেঙে আক্রমণ করতে পারে না তো ইরাকও তো স্বাধীন দেশ ছিল তাহলে ইরাককে আমেরিকা আক্রমণ করলো কেন তারপর নেক্সট আর্গুমেন্ট আসবে কারণ হচ্ছে ইউক্রেন তো রাশাকে আক্রমণ করে নাই কিন্তু ইরাকে তো হইতেছে বোমা বানানো হচ্ছিল তারপর কালকায়দা লুকায় ছিল এরকম তাহলে এখন চলে গেলাম আমরা কিন্তু শয়তানির টেরিটরিতে কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমেরিকার দাবি প্রথমত প্রমাণ করার মতো সুযোগ নাই বা সুযোগ নাই না এগুলো আসলে এখন প্রমাণ হয়ে গেছে আমেরিকা এগুলো সবগুলো মিথ্যা দাবি রাইট প্রথমত ইরাকে হইতে সব ওয়েপন অফ ডেস্ট্রাকশন পাওয়া যায় না এগুলো মিথ্যা পানোয়াট ইচ্ছা করে এই অভিযোগগুলো তোলা হয়েছে আক্রমণ করার জন্য এগুলো এখন প্রমাণিত এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট ইভেন বুশের বিরুদ্ধে হচ্ছে আমেরিকার মধ্যেই প্রচুর দাবি ওঠে বুশের বিচার করার জন্য ইরাক আক্রমণ করার করলো কেন এটা মানবাধিকার ওয়ার্ক মিনাল হিসেবে জর্জ ডাব্লিউ বুশের হচ্ছে বিচার করার জন্য আমেরিকাতে প্রচুর মানে ফ্রিঞ্জ না প্রচুর মানে লেফটিস্ট যারা আর কি তারা এই ধরনের দাবি সময় সময় তোলে এই ইরাক যুদ্ধের বা ইরাক আক্রমণের বিশ বছর হ্যাঁ বিশ বছর ভুক্তি গেল এই কয়েকদিন আগে 
তখন নতুন করে আবার আলোচনা জোরদার হয়েছে যে জর্জ ডাব্লিউ বোসকে ওয়ার ক্রিমিনাল হিসেবে ট্রাই করা হোক মানে ট্রায়াল করা হোক আর কি ওর তো তো আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে হইতেছে কি ইরাকে হইতেছে যে সিকিউরিটির প্রশ্নে আমেরিকা এবং সেখানে ওয়ার কোনো ম্যাসেজ অ্যাস্ট্রাকশন আছে পাওয়া যায় না মিথ্যা এবং আল কায়দা লুকে আছে এগুলো মিথ্যা ইয়ে করা হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা তো সিকিউরিটির প্রশ্ন তো একই কাজ তো রাশা করতেছে সিকিউরিটির প্রশ্নে নেটও এক্সপ্যান্ড করতে করতে রাশার বর্ডারে চলে আসছে তো তার রাশা সিকিউরিটির প্রশ্ন মানে ইরাক যুদ্ধের সাথে বা আমেরিকার প্রত্যেকটা যুদ্ধের সাথে এখানের ইনভেশনের পার্থক্যটা কোথায় কোনো পার্থক্য নাই শুধুমাত্র শতানি ছাড়া তো ইন সেই ক্ষেত্রে রাশাকে হইতেছে চায়না হেল্প করুক বা ইন্ডিয়া হেল্প ইন্ডিয়ার এখানে ভূমিকাটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগতেছে খুবই নিউট্রাল লো প্লে রোল প্লে করতেছে সেটা বলবো না আপনারা যদি ইন্ডিয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি ভদ্রলোকের নাম কি ওনার কথাবার্তা শুনে থাকেন মানে কিন্তু খুবই ঘাকুমাল খুবই স্মার্ট লোক এবং খুবই বাকপুটু ইন্ডিয়ার যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভদ্র লোকের নামটা কি প্রায়শই ওনার কথাবার্তা শুনি মানে বেশ মজাই লাগে ওনার কথাবার্তা উনি একদম টু দ্য পয়েন্ট একদম ধুয়ে দেন ওয়েস্টকে ওয়েস্টার হিপোক্রেসিগুলোকে তুলে ধরে গতকালকে দেখতেছিলাম একটা সংবাদ সম্মেলন এক ওয়েস্টার্ন ইয়ে সাংবাদিক হ্যাঁ খুব ভার্চুয়াল সিগনালিং করে বলতেছে যে যে এই যে পুতিন যে এরকম করে মানুষকে মারতেছে এতে করে আপনারা তোমরা যখন থেকে তেল কিনতেছো কি জানি বলে এটা তো ঠিক হচ্ছে না বলে তারপর প্রশ্নটা করে তারপর যে ইন্ডিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি রিপ্লাইটা শুরু করেন এভাবে যে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর অ্যাডভাইস তবে আমার সিদ্ধান্ত আমি নিজে নিতেই পছন্দ করি তো এরকম ভদ্রলোক একদম কঠিনভাবে খেলেন আর কি ওয়েস্টার্ন হিপোক্রিসেকে তো এখানে একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম যে ও আচ্ছা ও ও যুদ্ধ প্রলম্বিত করা এটা একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা যে ওয়েস্ট কিন্তু ইচ্ছা করে টেনে লম্বা করতেছে ইউক্রেন যুদ্ধটাকে এখানে যে কারণে আলোচনাটা করতে যাচ্ছিলাম আর একটা ভিডিও আমি খুঁজে পাই নাই দেখানোর জন্যে যে ইউক্রেনে হইতে সলরেডি সোলজার সংকট দেখা দিছে ইউক্রেনে সাধারণ মানুষকে রাস্তা থেকে টেনে হিচড়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাইতেছে ইউক্রেনের সরকার যুদ্ধের যোগদান দান করানোর জন্য কারণ তাদের যুদ্ধ করার মতো লোকজন নাই সব মরে সাফ হয়ে গেছে এগুলো ওয়েস্টার্ন মিডিয়া বলেও না ইউক্রেন তো স্বীকার করবে না ইউক্রেন হইতেছে প্রতি প্রতি সপ্তাহে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দাবি করে পাঁচশো মেরে ফেলছে রাশান ট্রুপ পাঁচ হাজার মেরে ফেলছে রাশান ট্রুপ হ্যাঁ তো রাশা খালি করে ফেলছে আর কি মেরে মেরে সো যেটা মনে হচ্ছে যে ইউক্রেনে ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ডের উপরে ইউক্রেন সোলজার মারা পড়ছে আমাদের এখন সোলজার সংকট দেখা দিছে লিটারেলি রাস্তা থেকে মানুষজন চ্যাং দোলা করে মাইক্রোবাসে তুলে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য বাধ্য করার জন্য অনেকগুলো ভিডিও আছে ইউটিউবে আমি ভিডিওগুলো খুঁজে একটা কম্পাইলেশান দেখাইতে চাচ্ছিলাম পাইলাম না অনেকক্ষণ খুঁজলে পাবো বেশি সময় নিয়ে খুঁজি নাই যা হোক আপনারা একটু খুঁজে দেখে নিন তো এই হইতেছে অবস্থা এখন এই যে যুদ্ধটাকে প্রলম্বিত করতেছে ইউক্রেন দেশ শেষ ইউক্রেন সভ্যতা শেষ সাধারণ মানুষ শেষ এবং একটা জেনারেশান শেষ একটা জেনারেশান অফ ম্যান শেষ রাইট পুরুষ সব মরে সাফ ভাই বাবা ছেলে নাই একটা জেনারেশান সাফ হয়ে গেছে ইউক্রেনের সো এই জায়গাটা রাশার সাথে তো মানে আপনি তো বাঘের সাথে আপনি একজন মানুষ মনে করেন আপনি বাঘের সাথে কি আপনি লড়াই করতে যাবেন নাকি এটাকে লস্ট কজ ধরে নিয়েছে না বাঘের সাথে তো আমার পক্ষে জিতা কখনই সম্ভব না কিভাবে মিনিমাম আমি ত্যাগ স্বীকার করে এখান থেকে পার হয়ে আসতে পারি সেটা হতেছে আপনার উদ্দেশ্য হবে রাইট যে মনে করেন যে বাঘ আপনার কাছ থেকে কোনো একটা কিছু চিনে এনে নিতে আসতেছে আপনি তার সাথে ফাইট করতে যাবেন আপনি ওটা দিয়ে ভাগবেন হ্যাঁ কারণ এটা লস্ট কজ অলরেডি রাইট সো ইউক্রেন তো রাশার সাথে পারার কোনো কারণ কোনো সুযোগই নাই সো এই যুদ্ধ ওই রাশা যে অংশ নিতে চাচ্ছে ডনবাস টনবাস বা ক্রিমিয়া টিমিয়া তো নিয়ে নিছে ক্রিমিয়া ডনবাস টনবাস যেগুলো নিতে চাচ্ছে বা হোয়াট এভার রাশার যাবি দাবি সেই দাবি যুদ্ধে শুরুতেই কিন্তু ইউক্রেন মেনে নিতে কিছু করেন না এটাই দুনিয়া আমেরিকা ঘুরে বেড়াইতে থাকে না সবাই মেনে নিচ্ছেন আমেরিকার গুলো গায়ের জোর সো রাশার সাথে ইউক্রেন মেনে নিতে পারতো কিন্তু এই পেছন থেকে ওয়েস্ট হইতেছে ইউক্রেনকে তাল দিয়ে যাচ্ছে অস্ত্র দিচ্ছে এই করতেছে সেই করতেছে একবার পিস্টক অনেকটা পুছে গেছিলো রাশা ইউক্রেনের একদম যুদ্ধ শুরুর দিকে সেটা আমেরিকা ভেস্তে দিছে যে না কোনো পিস্টক হবে না এটা যুদ্ধ করলো এবং আমেরিকা বাইডেন একদম ক্লিয়ারলি ওপেন ডেই লাইটে বলে বেড়াইতেছে বলছে শুরুর দিকে এখনও বলে স্বীকার করে এটা যে এটা হইতেছে রাশার ইকোনমিকে ধ্বংস করার রাশাকে দুর্বল করার একটা সুযোগ আমেরিকার জন্য যদি এই যুদ্ধ প্রলম্বিত হয় তাহলে রাশার ইকোনমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাশা কোমর ভেঙে যাবে রাশার দীর্ঘদিনের জন্য মিলিটারিলি ইকোনমিকলি সো এরা এটা হইতেছে রাশাকে দুর্বল করার একটা প্রক্সি জন্য ইউক্রেনকে ওরা ইয়ে হিসেবে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতেছে বা স্প্রিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করতেছে ওয়েস্ট এটা একদম দিবালোকের মতো স্পষ্ট এটা তারা অস্বীকার করে না ওপেনলি
আমেরিকা বা ওয়েস্টার্ন পার্ট টু সিগনালিং এবং মিলিটারি প্রাওয়েসের যন্ত্রণা তো সারা পৃথিবী দেখতে বিরক্ত তৃতি বিরক্ত হয়ে আসে আমি বলতেছি না যে এখানে যখন এই অ্যাক্সিস রাশা তারপর চায়না এরা যদি কখনো পাওয়ারফুল হয় এরা আরও বেশি তৃতি বিরক্ত করে রাখবে হয়তো পৃথিবীকে রাইট সো হেড টু হেড কম্প্যারিজন করলে আমি স্টিল বলবো ওয়েস্ট বেটার কিন্তু আপনি যদি অ্যাপসুলিউট ভার্চুয়াল একটা জায়গা থেকে আসেন তাইলে হইতেছে যে ওয়েস্ট যে পরিমাণ পেন দিয়ে রাখছে সারা পৃথিবীকে অন টপ অফ দ্যাট ভার্চুয়াল সিগনালিং করে মোরাল পুলিশিং করে সো তাতে করে এই যুদ্ধ আসার ক্লিয়ারলি দেখা গেল যে সারা পৃথিবী একদিকে পক্ষ নিয়ে নিল এই যে ইরান এবং সৌদি আরব চুক্তিটা হইল চীনের মধ্যস্থতায় এইগুলো কিন্তু আগে হইলে কিন্তু খবর ছিল কারণ রাশা ইয়েকে সৌদি আরবকে কোন ঠাসা করে বলতো আমেরিকা বা জিম্মি ছিল আমেরিকার কাছে জিম্মি বলা যায় বা নির্ভরশীল ছিল আমেরিকার উপর সৌদি আরব খুব স্ট্রংলি সুতরাং আমেরিকার কথা বাইরে একটা স্টেপ ফেলার প্রশ্নই ওঠে না সেইখানে আমেরিকাকে না জানায় চীনের মধ্যস্থতা এত বড় একটা চুক্তি করছে এইগুলো কল্পনাতীত ব্যাপার স্যাপার শুধুমাত্র হইতে পারতেছে এই ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে সারা পৃথিবী দুইটা ভাগে বিভক্ত হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার থ্রি ইফ ইউ উইল সো এদিকে ওই যে ব্রিক্স একটা হইতেছে ব্রাজিল রাশা আইটি ইরান তো না ব্রিক্স বি আর আই ইরান নাকি ইন্ডিয়া সি হইতেছে ব্রিক্স সি হইতেছে চায়না এবং এস হইতেছে সাউথ আফ্রিকা এই দেশগুলো মিলে একটা জোট করতেছে ওয়েস্ট বিরোধী এদিকে ইরান নর্থ কোরিয়া সরাসরি হচ্ছে রাশাকে সাপোর্ট দিচ্ছে চায়না ক্লিয়ারলি প্রো রাশা স্ট্যান্স নিচ্ছে পুতিন তো এখন শি জিনপিং রাশা ভিজিট করতেছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধ পিস ডিল খুব সম্ভবত হবে চায়নার হাত ধরে কারণ ইউক্রেন আর নিতে পারতেছে না ইউক্রেন সে যতই উপর উপরে কথাগুলো কার প্রপাগান্ডা চালাক ইউক্রেনের পক্ষের বেশি দিন টেকে থাকে সম্ভব হবে না এবং সেখানে রাশা তো ফুল স্কেল তাদের সমস্ত ইয়ে ঢালতেছে না সমস্ত রিসোর্স আর কিছুই ঢালতেছে না এখন রাশা রাইট কারণ রাশা নিজেকে তো প্রটেক্ট করতে হবে মিলিটারি সিকিউরিটি ব্যাপার আছে সব এখানে ইউক্রেনে দিয়ে দিলে তারপর নিজেদেরকে প্রটেক্ট করবে কীভাবে সো ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু থেকে শুনে আসতেছি ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার প্রপাগান্ডা যে রাশার নাকি এমন নিশান শেষ সেইখানে দেখতেছি ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্তি যখন হয়েছে তখন রাশা ছাতু বানায় বলছে একদিনে মিসাইল মার্সে হচ্ছে সত্তরটা এবং কিছুদিন আগে হইতেছে ওই যে হাইপারসনিক মিসাইল মার্সে তিনটা না পাঁচটা রাশা নাকি গোলা বারুদ শেষ পশ্চিমের কাছে শুনতেছি প্রপাগান্ডাদের কাছে সো রাশা এখনও কোনো শক্তিমত্তা কিছুই প্রদর্শন করে নাই হ্যাঁ সো ইউক্রেন তাতেই কোমর ভেঙে অবস্থা খারাপ শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন ইয়েগুলোর খোঁচাতে এখন পর্যন্ত দৌড়াইতেছে এবং ইয়ের সমস্যা কি কি জানি বলে ইউক্রেনের যে প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জালমস্কি হ্যাঁ সমস্যা কি হ্যাঁ বসে আছে আরামে এসির মধ্যে সকল পাওয়ার প্লেন যে বোমা হামলা করে রাশা উড়িয়ে দিচ্ছে তাতে করে তো জালমস্কি সাফার করতেছে না সে আরামে আছে সে যুদ্ধের মধ্যে ফটোশুট করতেছে টাইম ম্যাগাজিনের জন্য ওরে বাবা রে বাবা টাইম ম্যাগাজিন না কোনটা ওয়াক কোথায় ফগের জন্য কোথায় ও ফটোশুট করছে ওর ওর ওয়াইফ খুব স্ট্রং লেডি সে কি কি জানি ফটোজেনিক একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাকগ্রাউন্ড মেয়ে ওয়েস্টার্ন মিডিয়া যেভাবে কাজ করে আর কি প্রপাগান্ডিস্টগুলো সো ভলদমির জলমস্কি পাপেট ওয়েস্টার্ন পাপেট তার যুদ্ধ টেনে নিতে সমস্যা নেই সাফার করতেছে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ রাইট সো ইন্টারেস্টিংলি এই মনে হচ্ছে যুদ্ধ শেষের দিকে আসতেছে বলে আশা করা যায় কারণ হচ্ছে ইউক্রেনের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না যথেষ্ট হয়েছে এবং চায়না এখানে একটা উদ্যোগ নিতেছে খুব স্ট্রংলি দেখা যাচ্ছে অলরেডি ইরান সৌদি আরব ডিল করাইছে এখানে রাশার ইউক্রেন ডিল করাইতে যাচ্ছে উদ্যোগ নিছে এই যে এই আলোচনা তো এই কথা বলছে পুতিনকে শি জিনপিং এই আলোচনায় উঠে আসছে অলরেডি যে সফরের মধ্যে যে এবং পুতিন পজিটিভ অ্যাটিটিউড দেখাইছে যে হ্যাঁ ওকে আমরা চায়নার মধ্যস্থতায় ইউক্রেনের সাথে একটা সমঝোতা যাওয়ার চেষ্টা করবো এখন এই যে রাশার সমঝোতা যাওয়ারতে রাজি আছে কিন্তু ইউক্রেন রাজি হবে না ওই যে বাইডেনের এবং পশ্চিমের ইয়ের কারণে পশ্চিম লাড়া দিবে সেদিন পিছন থেকে যেন না যুদ্ধ থামানো যাবে না সো যা হোক কোন দিকে যায় দেখা যাক তবে মনে হচ্ছে যে এটা কোনো একটা দিকে যাচ্ছে তবে খুব আমার জন্য সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হইতেছে পুরো পৃথিবী যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং খুব ওভারলি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না কারণ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ওয়েস্টের হাতে এত ক্ষমতা এদের এত পাওয়ার যে সরাসরি ওয়েস্টের বিপক্ষে অবস্থান নিলে খুব বিপদ হয়ে যাবে সারা পৃথিবী সকল দেশে বিপদে পড়ে যাবে এই কারণে কেউ সরাসরি ভূমিকা নিচ্ছে না তার মধ্যেও যেই পরিমাণ ভূমিকা নিচ্ছে সেটাই মানে টেলিং যে কি পরিমাণ সুযোগ থাকলে যেমন বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে যে রাশার সাথে ইয়ে করতেছে যে রূপপুর প্ল্যান্ট রাশার সরকারের যে রোস ট্রাম নাকি কোম্পানির নাম ওদের সাথে মিলে যে রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র কাজ করতেছে সো কয়েক সপ্তাহ আগে হচ্ছে রাশা থেকে জাহাজে করে শিপমেন্ট আসছে আসায় ব
প্রত্যেকটা স্টেপ ফেলতে হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশকে কেউ সরাসরি ভূমিকা নিতে সাহস করতেছে না এর মধ্যে এত কিছু হচ্ছে তাইলে আপনি চিন্তা করেন যদি ওয়েস্টের উপর নির্ভরশীলতা না থাকতো তাইলে আমরা আরও কতটা ক্লিয়ারলি ওভারলি জানতে পারতাম যে অ্যান্টি ওয়েস্ট অ্যাক্সিসটা কতটা স্ট্রং বা কত দেশ হইতেছে এই মানে অ্যান্টি ওয়েস্ট অবস্থার দিকে আসে আর কি তো যা হোক এখন কথা হচ্ছে যে সামনে ইন্টারেস্টিং সময় আসতেছে খুবই কম আমার মনে হয় যে হয়তো এটা বলা অবশ্য কঠিন কত মাসের মধ্যে তবে মনে হচ্ছে রাশা ইউক্রেন যুদ্ধের একটা সমাপ্তি বা একটা পিসের ডিলের দিকে হয়তো যাবে চীনের মধ্যস্থতা এবং সেটা হলে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে আর কি টু সেট দ্য লিস্ট